het is voorig vir die woord van Heere. As jy jou bybel by het, kan jy sal my blaai na 1 Samuel, die eerste boek van Samuel, na hoofstuk 17, waar ek een bekende verhaal net as gedeelte van het gaan lees. En ek wil vanochtend met jou praat oor die loon van oorwinning, of oorwinnaars loon, oorwinnaars loon. Nou, wie van jy het al ooit beleef wat het is om te wen? En ek iemand, al is dit nie jy self wat gewen het nie, maar jou span wat gewen het, of jy was saam met mense wat jy blij is saam met hulle vir die oorwinning, daar is niks, daar is min dinge so lekker as om oorwinning te smaak. Praat ek met die rechte mense. Daar is nink, min dinge so lekker as om oorwinning te smaak, en ek hou van, uh, wat, ek sê Anton is nie nie, hy sal nie voor die tweede dienst wees, maar hy het na die dag dit genoem van sy sien wat die bronsmedaille behaal het. En hy sê eindelijk die bronsmedaille is een goeie plek. En, en, hy, en hy maak het so oop, eerst keer dat ek so raar kyk, hy sê, ons weer die beste plek, is die gouden medalje. Maar die tweede beste plek is die bronsmedalje. Ek sê nie, maar jy, ok, ek denk onmiddellik nie, jy mis dit, die, die silvermedalje. Sê, weet jy, die ouwe van die silvermedalje is die eerste verloorder. En die ouwe van die bronsmedalje is, is net so blij die podiumbal. <laughs> maar die ouwe van die gouden medalje is die ouwe wat gewen het. So, ek weet nie wie veel het al baie tweede plek gekry nie, maar, weet jy, Dit klik my dus beter om een derde plek te kry, as die tweede plek, want dan, jy, jy voel jy het gewen, jy het tenminste die podium behal, die tweede plek als uh, ek wil eerste geweest het, weet ek, is die eerste verloorder geweest, maar allemaal wat sylder met al is, well done, jy het goed groen, jy is nog steeds beter as die reis, um, weet, soos nou dag het my seens deelgeneem in een boerskiet competitie, en Stefan ook, um, en hulle, hy het sy competitie gewen, en uh, my twee seens het eerste en tweede plek gekry, En die groot rede is, is nie waarde oefening nie, dit was omdat Steve van die enigste in sy kategorie was. <lacht> en my twee seens ook die enigste twee. So, is... <lacht> so well dan geef vir Steve van Ander Klap sy eerste oorwinning. <lacht> Ek sê vir my, kom blij wie sy het nie tweede gekom, want as jy vandag tweede gekom het, was al moeilijkheid gewees. Maar ja, nee, is net so. Maar is lekker om oorwinning te smaak, en hulle het hulle medaljes gekry, al was hier die enigste wat deelgeneem het, dis net lekker om die gouwe medalje om jou nek te hang om te sê, weet jy wat, ek het oorwinning behal, en daar is gewoonlijk een feest vier, en daar is, weet, dat is asof net die, 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 die gebruis in jou aarde, na oorwinning. Um, en ja, um, ons blauwbal, ons het nou langklas die gevoel beleef. Ons was so gewoond in die gevoel, en ek denk, ons gaan het weer geniet as ons daar kom, want ons het te gewoond geraak in die oorwinningsgevoel, is dit nie waar, nie blauwbal ondersteuners. So ons moet net so'n bykie, Jy waardeer dit wat jy nie het nie, so ons gaan weer waardeer wat het is om te wen, as ons vir een rikkie nie wen nie, dit is strategies, ok, ons, ons, kom ek hou op praat oor rugby, um. <laughs> goed, kom ons kom die woord uit, en ons gaan oor hierdie verhaal, wat, wat een van die grootste oorwinning is, wat ons baie oor praat, en allemaal haal dit altijd aan, en als tot vandag toe die quotatie, ach die, die wel, hoor die quotatie nie, die uh, quote, die, die, wat noem is dit, uh, die spreekwoord, wat is soos David en Golia, met andere woorde, een rees tegen een, tegen een jong sien, en dit is precies wat het was, het was een rees tegen een jong sien, en, en iets van een oorwinning, wat David gesmaak het, en dat ek vir ochend wil hy hier moet raak sien, in die oorwinning van David, um, en ons weet David, sy pa het omgestuur, weet ons nadat hy gesal was, as koning dier Samuel, in 1 Samuel 16, en hy sê van hierdie dag af verder, die geest van die heren oor, Samuel, ach, oor David vaardig raak, nadat hy gesal was, en, en hoe sy pa om stuur, om te sê, weet jy, um, gaan vind uit, toe gaan met jou broers, vat hierdie klomp kaas, ek weet nie wie veel het raak gelees hier, maar die klomp kaas vir die overe, die, die, die een van die uh, ouwens in die weer mag gestuur, wat in beheer was van hulle, peloton kan jy dit maar sê, en hy sê, doe net navors, navraag oor, hoe gaan dit met jou broers, en kom geef my terug voor, en dan weet ons, die jong David, het daar aangekom, en toe sien hy, Goliath, en hy hoor hierdie man, wat die slagordes van die levende God, uitdaag, en hy sien niemand reageer nie, en hy begin uitvra, en navra doen, en sê, wat sal gebeur, met die man wat die ouwe win, nou wat syke navra begin doen, het daar plan in die mou, hy het laag gesien, waar is die ouwe so swak, want ek dink David, dis nie ening, as jy, as jy goeie vechter is, jy identificeer jou, jou vijandse swak, en baie vinnig, en jy weet wat jy strategie gaan wees, en ek dink David het, het, het gesien waar hy nou so swak punt lee, hy het gesien waar hy nou, soos die Engelsman sal, sal, sal sê, vulnerable is, waar is hy kwesbaar, en hy het gesien, hy nou so voorkop is groot genoeg, sê, as is ek een groot voorkop, verstaan jy dat, en ons het opgeblaas, en hy het al reeds gesien, en dan begin hy navraag doen, en ons weet, hoe sy ouwe broers kom en sê, man, jy jou snuiter, en dis in my eie vertaling is, wat soek jy, wat vraag, doen jy, navraag, jy is nou, weet, hoe kom vraag jy, weet, hoe kom, 
daag, weet, hoekom laat ons doen dat die reel die slagorde is van God uitdaag? En hulle sê vir David, interessante ding, hulle sê dat die koning het gesê, die man wat hierdie ouwe win, gaan een van die koningse dochters kry as vrou, en nie net dit, die sy hele familie word kwijtgeskel van belasting vir die rest van hulle lewe. Ek dink is nogal een goeie motivering om te gaan probeer. Maar so intimiderend was Goliath gewees. Want hierdie een man, wat die slagordes van God, wat Saul en sy manskap het al reeds baie oorwinnings behaal, maar hierdie was so intimiderend, dat hulle nou omgekyk het, en niemand wil die uithoorging aanvaar het nie. En hier kom klein David jong sien, en sê maar, wie is hier nou? Wie is hy om die slagordes, en nou David het om nooit een rees genoem nie, en ons weet hoe die verhaal gaan, dat hy na Saul toe gegaan het, en hy het gehoor wat David is sê het, en hy gaan na Saul toe en sê, Jesus sê, en wat sê, hy sal hierdie jou aanvat, en David na Saul toe gaan, en Saul weer vir hom sy kleren aantrek, want jy sien, daar is ons altyd die pogings in die wereld vir ons oorwinning, om te sê, kom ons vat wat die wereld vir ons gee, en ons trek die verkeerde wapenrusting aan somtijds om oorwinning te behal, maar die wapenrusting van die wereld gaan te zwaar op ons, het te zwaar op ons wees, het is een last wat ons moet dra, en David het geweer, het gaan nie veel vat nie, want hierdie ouwe besef nie wie hy uitdaag nie, hierdie ouwe daag nie, mens uit nie, en dis wat David altijd, dit is wat hy deurgebring het, is om te sê, jy daag God uit, dis hoekom God jou nie gaan verslaan met swaard of spies nie, maar die verslaan gaan so wees, die oorwinning gaan so wees, dat net God alleen die eer kan kry, nou ons weet, daar is toe liede gesing oor David, en ons weet, waar Sal jaloers begin raak het oor David, want waar was Sal? Sal het gemakkelijk gesit op sy troon, en hy het gewacht dat iemand nou die gevecht gaan aanvat, eindelijk moes Sal die gevecht aangevat het, want die bybel beskryf Sal ook as eindelijk een rees, hy was een groot man gewees, toe hy gesalf is as koning, het hy, Sal het kop en skouwers, boor die rest van die volk uitgestaan, so hy was een redelike rees, hy was een lang man, so hy wat die koning is, en hy toegelaat dat hierdie aan sy manskap intimideer, waar is hy? Geen wonder God moes een ander koning oprig nie, want hy toegelaat dat die vijand om intimideer, en dis precies wat die vijand wil doen, hy wil vrees opwek en vrees intimideer jou, vrees is een leen, wat jou wil kom terughou en weerhoud tot die volheid van God en tot die oorwinning, en dis gewoonlik jou grootste hindernis om by die wendpal uit te kom as oorwinnaar is die vrees, die vrees dat ek dalk dit nie gaan maak nie, die vrees dat ek dalk nie gaan oorwin nie, daar die vrees, en wanneer jy in vrees functioneer, kan jy nooit oorwinning verwacht nie. En David het nie een oomlik in vrees gefunctioneer nie, hoekom? Want David weet wat het is om in die kracht van die heilige geest te functioneer. Want nou die kracht van die heilige geest het oor hom gekom, in oomlikke wanneer dit nodig gehad het, en wanneer die kracht van die heilige geest, die salving van die heilige oor jou kom, is dit een boonnatuurlijke dimensie. En ons weet, hy vir die koning gesê het, luister, wie is hierdie ou? Ek het die beer en die leeuw verslind. As hy, as een van die leeuws gekom het en een van die paas al ammerkies gegryp het, dan hartloop ek achter hom aan. En dan gryp ek die lammiekie uit sy bek uit. Wanneer laas het jy die lammiekie uit die leeuws sy bek uit gegryp? En dan verslind ek sommer ook die leeuw. Kaal hande. Dis wie David was. Jong sien. Mooi van aangezig, rooi van aangezig, sê die bybel. En hoor wat gebeur, kom ons lees. Hy sê, maar David sê vir die Filistijn, 1 Samuel 17 vers 45, maar David sê vir die Filistijn, jy kom na my met die swaard en met die spies en met die lans, maar ek kom na jou in die naam van die Heere van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Met ander woorde, jy moet besef, en dis precies wat die Nieuwe Testament ons leer, ons gevecht is nie tegen vlees en bloed nie. Jy sê die manskappe en Saul het vastgestaan in vlees en bloed, maar David het besef, Hier is een geestelike uitdaging, hier is een geestelike gevecht, en jy daag nie die manskappe van Saul uit, en jy daag die leerskare van God, daag jy uit, jy kom daag God uit. En hoor, vers 46, nou baie mense sal dink, David is baie arrogant, want daar is een fijn lijn tussen arrogantie en boldness. Arrogantie, gaan het oor jouself en jou kracht, boldness, eindelijk Afrikaanse woord, maar dit klink net nie recht nie, is vrijmoedigheid, maar kom ons gebruik boldness, nou sê sê saam met my boldness, nou, Dis wat David gehad het, en hy het geweet wie aan sy kant is, want hy het ook die psalms geskryf, as God vir my is. Wie? Alles is te goeie, maak jy saak hoeveel duisende dit is nie, wie sal tegen my staan? Hy sê in vers 46, en hoor hoe profiteer hy, hoe spreek hy al reeds die oorwinning voordat hy die oorwinning gesmaak het? En dan wonder ek somtijds, of ons oorwinning spreek en of ons een neerlaag spreek in ons leven somtijds, as ons kyk na die omstandighede. Hy sê vandag, sal die Heere jou in my hand oorlever. 
Jo, David, ik denk dat ik hier wat moedig daai hoor. David het geweerd wie zij God is. En hij het geweerd dat God hierom gaan werk om er wanneer te bewerkstellig. En hij het niet getwijfeld nie, want je kan geen vrees of geen twijfel in David. Ik wil amper sê sy stem toon, kan jy amper hier beleef. Hy sê vir hierdie Goliath, want nou Goliath het op die eind gestaan, en hy het op elkaar geskree, want hy sê in elkaar moet, hy sê, vandag sal die Heer jou in my hand oorlever, dat ek jou kan verslaan in die hoofd van jou wegneem, en die lijken van die leer van die Philistijne vandag, aan die voels van die hemel, en die wille dieren van die aarde kan gee, so die hele aarde kan weet, dat Israel een God het. So David tree namens God op, en hy tree vir sy heerlijkheid en sy naam op. Hy sê, dan sal hierdie hele menigte moet erkennen dat die Heere nie dier swaard of dier spies verlos nie, want die strijd onderstreef daar. Highlight dit as jy kan. Die strijd behoort aan die Heere, en hy sal julle in ons hand gee. En toe die Philistijn om klaarmaak, en al dier nader kom om David te ontmoet, loop David gauw na die vechterrein om die Philistijn te ontmoet, en David steek sy hand in die tas, en neem die klip daaruit, en slinger, en hy tref die Philistijn in sy voorhoof, so dat die klip en sy voorhoof indring, en hy het op sy gezicht tegen die grond geval, so David, dan die Philistijn oorweldig, met die slinger in die klip, so hier is die oorwinning, kan jy die oorwinning sien, maar sien die oorwinning gaan verder, hy sê, so David die Philistijn oorweldig, met die slinger in die klip, en hy het die Philistijn verslaan en omgedood, alhoewel daar geen swaard in Davids hand was nie, daarop het David gehaard loop, en hy het by die Philistijn gaan staan, en sy swaard geneem, dit uit sy skere getrek en om van kant gemaakt en hy daarmee sy hoof afgekap. Het sal een goeie movie gemaakt het hierdie. Toe die Philistijne sien dat hulle held dood was, het hulle, hier is die kruk van volgen. Toe die Philistijne sien dat hulle held dood is, het hulle gevlug. En toe die manne van Israel en van Juda hulle klaargemaak en gejuig en die Philistijne achtervolg, Philistijne achtervolg tot by die ingang Na, is my so ironies, en ek nie die Afrikaanse taal is het so lekker, ek weet nie of het in die Engels gaan werk nie, maar die vijand sien toe sy, hulle teruggevlieg na die stad, met die naam van, God, ok, ek, kansel taal maar, ok, is my so mooi, en tot by die poorte van Ekron, so dat die gesnevel is van die Philistijne, geleid op die pad na Sairaim, en tot by gat en tot by ekron. So wat is die kruks van die saak? Ja, ons ken die story en ons het al baie gelees, maar hoorgaan, hier is die stelling wat ek wil maak het die story, Davidse oorwinning was die volkse oorwinning. Dit was nie net sy oorwinning. Ja, hy het die slingervel in sy hand gehad, ja, hy het die klip geswaai en hy het die klip gelat los en die klip het getref waar hy moest getref het. David kon mik, dit sien ons maar wie het gevlug? Hy het nie net die rees daar die Philistijn verslaan nie, maar wat het gebeur, toe daar die volk die Philistijn is nie, dat hulle held verslaan is, toe raak hulle bang, toe intimideer hierdie klein sien hulle, hierdie jongman, intimideer hulle, en hulle krij vrees in hulle harte, en hulle begin hardloop, hulle begin vlug, en die volk sê, wow, hier is ons oorwinning, halleluja, die rees is oorwind, so kom ons dit hulle achterna, en hulle het hulle verslaan, en hulle het hulle oorwind, en hulle het hulle teruggejaag na hulle eie stad toe. So David's oorwinning was nie net sy eie oorwinning nie, David's oorwinning was nie net die manskap is oorwinning nie, hulle het die resultate beleef, hulle is gemotiveerd dier David, want dit is wat ons moet sê, ons moet mense wees wat mense motiveer, dier te investeer in hulle leven, so dat hulle innovatie kan plaas met ons leven, maar ons moet gemotiveerd leven, en David sy daad, as held, het die manskappe gemotiveer om te sê, wow, as hierdie klein mannekie hierdie rees kan oorwin, wat is het vir ons om dan hierdie Philistijne te vat, en hulle sit hulle achterna, en hulle het gesien hulle vlug. Davidse oorwinning was nie net die manskappe sy oorwinning nie, maar Davidse oorwinning was ook sy familie sy oorwinning. Want in dit wat hy gedoen het, dink net, hulle kom by die huis by sy pa en sê, pa, Hierdie jong boetie van ons, hy het toe vir Goliath oorwin. En hier is die brief van die koning, gestempel, sign and sealed, geen meer belasting verder, vir die rest van ons leven. Wie sit met die prijsgeld? Wie van julle sal blijf is, as jy sê en so oorwinning behaal het? Geen meer belasting, jy krij jou volle salaris in die einde van die maand. 
Geen erfbelasting nie. Niks. Ek kon nog die belasting op die brandstof ook afgetrek. <laughs> ok. Geen belasting. So, hier is die ding van David. Hy het oorwin, maar sy oorwinning het uitgekring. En hy het uitgekring na die manskappe van God, sy oorwinning. En hy het uitgekring na sy familie, sy oorwinning en die resultate in hulle lewe, wat hulle beleef het. Oor wat sê die woord oor oorwinners? Hy praat baie duidelik en, en is interessant dat hy heel aan die einde van die woord in openbaring die meeste oor oorwinners begin, kom praat met my en jou. Want as een plek van oorwinning, dat is iets wat ek en jy gaan beleef as oorwinners en hy geef ons resultate en eindelijk is openbaring die boek van oorwinning. As jy sien hoeveel keer is die woord oorwinning of oorwinnaar of oorwin in openbaring opgeskryf, maar paar verse wat net vir jou volgend kom deurgee wat het beteken en wat is die resultate op oorwinning, op jou oorwinning. Eerstens is openbaring 2 vers 7, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradijs van God is. Dit praat van die eeuwige lewe, want hy is die boom van die eeuwige lewe, die vrug van die boom van die lewe is, as jy van hom eet, sal jy vir eeuwig lewe, en nou God het die mens uit die tuin van Eden gehaal, en het juist beskerm, dat hy nie kan ingaan nie, want hy wil nie hee, dat die mens van daar die boom moes eet nie, want dan sal die mens vir eeuwig in een sondags toestand gelewe het, onder slabernij van sonde. Maar vir hom wat oorwin, as ons oorwin, gaan ons eet van die boom van lewe, en ons gaan met ander woorde, vir eeuwig lewe, openbaring 2 vers 11, hy sê die wat oorwin, sal, die, sal dier die tweede dood geen skade leid nie, vir die wat oorwin, so vir die wat nie oorwin nie, is daar skade vir die tweede dood, en dit praat natuurlijk van die wederkomst van Jesus Christus, jy sien daar is die tweede dood wat gaan plaasvind, maar daar die tweede dood is vir sommige een verdoemenis door die ewige hel, en dan as die twee destinaties vir die ewige lewe, so of die hel of die himmel. Vir die wat oorwin sal die die tweede dood nie skade leid nie, met ander woorde, himmel is vir jou beskore, die heerlijkheid van God, die plek van oorwinning en heerskapie is vir jou beskore. Dan op een baring 2 vers 17 sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgen manna, en ek sal aan hom gee wit keersteen, en op die steen een nieuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat het ontvang. Vir die wat oorwin, jy gaan een nieuwe naam kry en jy gaan van daar die verborgen manna, Godse voorsiening beleef. Op een baring 2 vers 26, hy sê aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, dit is onmoendlik om te wen, as jy nie tot die einde toe uithoud. Dit is die belangrike ding, om oorwinning te smaak, moet jy uithoud en aanhoud, tot die einde toe. Aan hom wat oorwin, en, die werke, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, oorwinnaars loon. Baring 3 vers 12, wie oorwin, ek sal om een pilaar in die tempel van God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal hom op, ek sal hom op, op die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nieuwe Jerusalem, wat uit die himmel van God neerdal, en my nieuwe naam. So jy krijg bestendige naam, een sekerheid, in die, in die teenwoordigheid van God. Op een baring 3 vers 21, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin, soos ek oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Dit klink na goeie belofte, dit klink na goeie prijs om saam met hom te gaan sit op sy troon wanneer jy oorwin. En dan op een baring 12 vers 11, voor ek na om te gaan, Misschien kom die vraag ook bij jou op. Oké, okay. dit klinkt nogal goed, die oorwinning. Nou David het voor die tijd gevraag, wat gebeur met die ouwe die rees verslaan? Wel, hy krij die, die koningse dochter, so met jy wo, ander woorde, jy word die skoonsien van die dochter, ach, van die skoning, skoonsien van die koning, so dat is baie voordeel in dit, en my familie trek die voordeel. Dit is een goeie motivering. Ek denk ek wil gaan wen. <laughs> En as ek nou hierdie goed lees en openbaring en al hierdie beloftes van die wat oorwin, denk ek is nog een goeie plek om te wees as oorwinnaar. Wie van julle sal graag een van die oorwinnaars wil wees? Dat is goeie resultate en die wonderlijke van hierdie resultate, dat is nie tydelike resultate. Dat is die resultate net vir hier op aarde nie, dat is eeuwigheidsresultate wat hy hier deurgee, vir die wat oorwin. 
die vraag is, hoe gaan ons wen? Hoe wen ons? Hoe kan ik weet, ek is een van die oorwinnaars? Want is een vraag wat je moet hee, as jy graag een oorwinnaar wil wees, om te sê, oké, okay, ek wil hierdie, leer, die, hierdie loon van oorwinning beleef, ek wil het smaak in my leven, maar dan moet ek natuurlijk die, die vraag vraag, wat is die prijs? Geen oorwinning kom sonder een prijs nie. Ons het, uh, ek weet nie wie van julle, well, ek, so julle weet, ek hou van die cricket, en ek volg nogal redelijk die cricket, en uh, ons onder, een, onder 19 span, Protea span, het so onlangs gaan speel, uh, in een toernooi, hulle het nie baie goed gevaar die span self nie, maar daar was een jong oukie, um, en hy het die wereldrekord gebreek, van die meeste loopies geslaan, in so'n toernooi, met een loopie het hom gebreek, vanaf 2020, 2004, Hij is 19 jaar oud, Hij was saam met Keegan Lasher in klas, op die klas geweest. Zij so is nou net klaar met metriek, en uh, hy daai redelike oorwinning behal, um, weet, want het is een redelike oorwinning om een wereldbeker sy, sy meeste loopies te slaan, dit is, en, en ek denk het was 506 loopies in 6 wedstrijden of so iets, dit is, dit is indrukwekkend. Gister, toe uh, vind hy uit, dat, ek weet nie wie van julle weet, wat is die IPL nie, die is Indian Premier League cricket, dit is Proud 20's, wat so vir 6 weke of 8 weke, denk ek, in die gang is, kom sê 2 maanden op die langste, wat het aan die gang is, wat jy in India met cricket gaan speel, en dan hulle bie op jou, hulle koop jou, vir hulle span, om vir hulle span te gaan speel, nou moet jy denk, nou net laat met metriek, en net een toernooi gespeel, en nou is jy ons om te sê, oké, okay, ons gaan miskien op jou bie, En uh, gister het hy uitgevind, wel hulle bied om net 6 miljoen rand aan vir die 6 weke. Net 400.000 dollar is een van die minstes, maar... Nou net klaar met metriek. Dus, sonder die sponsorship. Natuurlijk, begin my seens ook die vraag vraag, as hulle die goed hoor. Maar ek begin ook die vraag vraag, want het sal nog gehelp, hulle kan na pa kyk as hulle... <laughs> nou, maar weet jy, Keegan het my vertel, wat, hy sê nie, Mara, as jy by schooltrein loop, en by die nette kom, is die wildbrevis bezig om te oefen. Eer na eer na eer is ingesit. Nou kan iemand sê, wow, goeie oorwinning in die toernooi, goeie beloning in die toernooi. Nee, 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 nee. Dis ere op ere op ere, sy oefening. Soos Gary Player gesê, toe iemand vir hom een af toe hy een voelkie inpad, toe sê die ou, skree die skaar uit, hy sê, lucky. Hy sê, well, it's funny. The more I practice, the luckier I get. Jy sê, geen oorwinning kom sonder een prijs nie. Elke oorwinning kost een prijs. En dis wat ek en jy moet besef volgend, as ons die oorwinners loon wil ontvang, moet ons vraag, wat is die prijs? Wat is die prijs wat betaal moet word, om daar die eeuwigheidsloon, ek meen, ja, dit is wonderlijk, 19 jare gesien, ek denk nie, hy is al klaar 19 nie, maar, 6 miljoen rand, vir, ek meen, dit om iets te gaan doen, wat jy geniet, as ek vir jou sê, weet jy, wie van julle hou van visvang? As ek vir jou sê, ok, ek betaal jou, uh, alter, ek gaan vir jou, ek gaan jou 6 miljoen rand betaal, om vir 6 weke te gaan visvang, sal jy dit aanvaard, sal jy sê, weet nie, jy, dit is bykie baie moeite, um, <laughs> Ek wil nie hoor wat jy gesê het, maar ja. En het klink, ja, dit oorwinning, oorwinning het nog nooit aan iemand sy skoot geval. En ek en jy, ek weet nie van jou nie, maar ek soek daar die oorwinners kroon. Ek soek daar die plek saam met Jesus, om by hom te wees. Nie om te heers nie, maar net by hom te wees. Een plek van heerskapie. Want hy nooi ons uit al reeds. Hier op aarde. Nie een dag nie. Om saam met om te kom sit in jimmelse plek en saam met om te regeer. Want God het ons gekoop. Hy het, hy het ons vir God gekoop as konings en priesters. Sê openbaring. Om reeds hier te heers. Jy kan al reeds in daar die plek van oorwinnaar begin instap. Kerk, nie een dag as Jesus terugkom nie hier en nie nou. Jy kan vandag, kan ek en jy daar die besluit maak om te sê, Jere, ek wil in daar die oorwinning instap en die vraag is wat jy moet vraag is, maar wat is die prijs? Wil jy weet wat die prijs is? 
Ken ek iemand? Ok, dan hou ek het myself en nog ons die dienst afslaan. Wat is die prijs? Oorwinning, hoor mooi wat sê, skies, openbaring 12 vers 11. Hy sê, hulle het hom oorwin, en net voor het praat hy van die draak wat neergewerp is, hy wat die kinders van God verleid het vir die jare, in vers 10, hy sê in vers 11, hy sê, hulle het hom oorwin, wie is die hulle? Dis ek en jy, hier is die oorwinning wat hulle gesmaak het, hulle het hom oorwin, want ons het een vijand wat ons moet oorwin, wat rondloop soos een berunde leeuw, en hy soek wie hy kan verslind, hulle het hom oorwin, dier die bloed van die lam, eerstens, dis waar die oorwinning begin, dis die bloed van die lam, en dier die woord van hulle getuienis, as daar nie die bloed van die lam was, nie sal ek nooit een getuienis gehad het nie, die bloed van Jesus is my getuienis, tot my oorwinning en tot my vryheid, want sy bloed het gevloe tot vergifnis van my sondes, en my vrygekoop, en sy bloed is die bloed van versoening, wat my, wat my weer versoen het, met my hemelse vader, dis die bloed van die lam, hy sê, hulle het, hulle het hom oorwin, dier die bloed van die lam, en dier die woord van hulle getuienis, en hoor die laaste stikkie, wat is somtijds vir my in die vers, hier begin die oorwinning, en hulle het tot die dood toe, hulle lewe, nie lief gehad nie, Oorwinning begin by verloor. Geestelike oorwinning, oorwinnaars loon, oorwinnaars kroon, begin by die plek van verloor, nergens anders in die kerk. Hoor wat sê die Heere Jesus vir ons in Matthies 16, en hy, hy, hy was in gesprek met sy disciples hier so, en hy sê uitdaging, vir my en jou, wat sê ons as christen, en sê ons as volgelinge, as jy verklaar dat ek is in die christen geloof, ek is een christen, dan verklaar jy ek is een volgeling van Jesus Christus. Hoe lyk iemand wat die volgeling is? As iemand sê hulle is nouwlins een volgeling, dan beteken dit, hulle stap in my voetspoor, en hulle doen dit soos ek het doen. Is dit wat die volgeling is? Nou sê die Heere Jesus vir sy disciples hier, want hulle het achter hom aangaan, hulle het alles gelos, alles opgeoffer, hy sê toe sê Jesus vir sy disciples, Matthies 16 vers 24, as iemand achter my aan wil kom, moet, nie, in my skeen, en bid daar oor, en vast daar oor, en kyk hoe jy voel, en as jou kei is nie meer, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem, en my volg, Want elkene wat sy leven wil red, dan die woorde die oorwinning wil smaak, sal dit verloor. Maar elkene wat sy leven om my ont wil verloor, sal dit vind. Is die uitdaag in kerk, die grootste uitdaging vir jou en vir my persoonlik, nie om die duivel te hoor, wanneer, want ek wil jou herinner, daar was een opstanding, daar was reeds een oorwinning, en die vijand, reeds, uitgetleer, uitgetleer, uitgetriomfeer, oor die machte, en die overhede, iemand het het een dag grappend gesê, en die Engels, sê daar die skrifgedeelte, eindelijk, die duivel, het nie meer voete, en arms, en, because he is defeated and he is disarmed. Jou grootste vijand is die eie ek. Jesus is self. Dit is onmoendlik. In ander woorde, dit kan nie gedoen word. Onmoendlik beteken dit, dit kan nie gedoen word. Dit is onmoendlik om my te volg. As in jou kruis opneem, jou self verloon en my volgen. Want hy wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar hy wat sy leven verloor, om my aan wil, sal dit red. Ons oorwinning is nie in ons eie vermoe nie. Ons oorwinning le juist op daar die plek, wat ons nie met swaard en spies en ons eie wapenrusting die oorlog probeer oorwin nie maar wat ons sê dat die vijand daag my nie uit nie, hy daag jou nie uit nie. Die vijand wat tegen jy probeer opstaan, want hy kan net probeer, en daar is oorwin, hy kan net, oorwe, hy kan net probeer, hy kan net een poging aanwend. Die vijand wat jy probeer intimideer, jy probeer negatief maak, die vijand wat probeer vrees opwek, daar die vijand is reeds oorwin, 
al wat jij moet doen, is dit wat God in jou hand gesit het, vat het, en laat het gaan. David, moest laat gaan. En somtijds is die grootste uitdaging, som te laat gaan. Denk as ek om met een van die, ginsling liekies was, toe het uitgekom het in die wereld. Ek gaan het nie probeer sing nie, maar let it go. <laughs> let it go. Kom ons stop nie daar. Hoe moeilik is het, vir ons om te laat gaan? Hoe moeilik is dit? Jy sien, hier is die realiteit van die mens. Hoe meer trauma ek beleef het, hoe meer seer ek het, hoe meer selfbewus raak ek. Want ek wil myself die hele tyd beskerre. Hoe meer ek ten haag gekom is, hoe meer focus ek, want ek wil die eie ek beskerre. Maar meer ek sterf vir myself, hoe meer beleef ek oorwinning. Jy sien, as jy seer gekry het, as ek een wond gehad het, enige plek op my lijf, sal ek sensitief gewees het. En ek sal my altijd wil beskerm. En ek sal ekie wegbly van om te name en mense te kom, want ek het seer. En ek focus heel tyd op my eie seer en my eie beskerming. En die seer en die trauma is die plan van die vijand om ons self gecentreerd te maak. Sonde wat ons pleeg as mens en ons swakheid is die, is die plan van die vijand om ons self gefokus en self gecentreerd te maak. Interessant En, en ek het nou nie beplan om daarover te bedien nie, maar ek wil toch iets noem. Ons het een wanperceptie oor hoogmoed. Nederheid van ons sal daak ook David geleibel het as hoogmoedig, want vandag sal ek jou verslaan. Wow. Dis, dit klink bykie arrogant. Nee. Een van die vrug, en die hoogmoed is die oorsprong van sonde. Want die eers, heel eerste sonde wat gepleeg is, is dier Satan self, en die troon van God gepleeg, toe hy homself verhewe, wou, wou verhewe, verhewe het oor God, en die derde van die engele verleid het, want dis wat hoog moet doen, hoog moet wil mense kom verleid. Meerderheid van, wel, elke sonde wat gepleeg word, is eindelijk uit die eie ek gepleeg, uit selfsig, selfgecentreerdheid. Wat is die heel eerste ding wat David en Eva, ach, Adam en Eva, wat van hulle bewus geraak het, nadat hulle gesondig het. Hulle was bewus van hulle self. Sonde laat jou naak. Trauma laat jou naak. En het maak dat die focus, jy leef beskermend, ten oor jouself, en jy bou mire, dit is wat sê schrik, die ouger, we, have, we are like onions, we have layers. En hoe meer leiers ek het, hoe meer meer ek het, hoe meer leef ek op eiland. En niemand van ons is geboren om op eiland te leef. Sien as ek een volgeling van Jesus Christus was, ja daar was een tyd wat hy afgesonder het en gaan bid het, maar hy was altyd tussen mens en hy het mens aan hom toe gelok. En wat hy gedoen het, en ek het so twee, drie sonde terug bedien oor wat ons nie moet soek nie, ons soek nie ons eie belange nie. Maar hy sien met baie seer en baie pijn en baie trauma as ons onwetend in een plek van hoogmoed. Want die, die vrug van hoogmoed is selfgecentreerdheid, selffocus, selfbewustheid. En as al mense sê, ja, maar iemand met selfbewustheid en die sielkundig is en die slimme ons of jou sê, maar is eindelijk iemand met een swak selfbeeld. Swak selfbeeld is een vrug van hoogmoed. Want jou focus is op jou eie beeld skaamte, vrees, defineer skaamte, vrees vir mense. Wat sal die mense sê? Wat gaan die mense van my dink? Gaan die mense van my hou? Gaan die mense nie van my hou nie? Dit is niks anders te. 
als die focus op? Nee. Je ziet als ik op mijzelf, mijn eigen kwalificaties en mijn eigen vermoeens moest focus voor ik op die platform getlim het, zou ik verzeker niet volgen die voor je gestaan het. Want gemeet aan die standaarden van die wereld. En als ik mijzelf moest meet, zal ik mijzelf voor disqualificeren om volgend die voor je te staan. But it's not about me. It's about you. Wanneer ik die woord voorbereid, zeg ik niet, Jere, geef mij een goede woord dat ik een andere kan skip nie. Ik zit voor heilige geest en zie wat wil ik voor die mensen sê. What can I give? Ik heet Jesus. Ik heet die woord. Je ziet, God wil hier met een oorwinning begin instap, maar om een oorwinning begin instap, kost het dat je jezelf eerst moet verloor. En hier is ding wat ik gevind het, mense wat gesterf het in hulle self, is nie licht geraak nie. Mense wat gesterf het in hulle self, is nie sensitief nie. Mense wat gesterf het in hulle self, is nie skaam nie. Want hulle weet, dat is mense wat hulle nodig het. En ik weet, dat is nou baie mense wat kleren oor hierdie persoonlijkheid, en daar die persoonlijkheid, en hierdie boom, en daar die boom, ek weet niet wie van julle het al hierdie kursus is gedoen nie, ek het ook al een van hulle bijgewoon, en is baie oulik, is baie interessant, die verschillende temperamenten en die verschillende. en dat is fantastisch dat hulle die goed uitgevind het. Maar somtijds beleef ik dat hierdie goed verskoningsraak vir mense. Oe nie, ek is een geel, moet nie, moet nie my vraag, ek is een, hulle het uitgevind, weet, ek is een iets, ek weet nie, ek is een blauw rooi iets, ek weet nie of ek politieman of ambulance ouders nie, blauw rooi, blauw, ek weet nie wat is ek, maar hier is die ding, wie is ek in Christus, want die sê, man, ek gesterf het in myself, maak my temperament nie meer saak nie, maar Christus het temperament, want Galatius 2 vers 2, en ek sê, ek leef nie meer nie, Dis groot woorde om te spreek. Ek kan ek jy verochend sê, dis elke van ons, elke dag, sy uitdag, om daar die oorwinning te smaak, dier eers jyself te verloor. Want ons probeer te veel, in ons eie vermoe, in ons eie pogings, die battles wen. Jy gaan dit nie recht krijg nie. In Korintiërs 15 vers 55 tot 57, hy sê, dood, waar is jou angel? Met andere woorde, waar is jou wapen wat jy tegen ons gebruik? Waar is dit wat jy ons meer terroriseer, wat jy vir ons een gevaar dreigement is, want enige ins, uh, insek met die angel is jy versichtig voor en jy is bang voor en jy gaan nie net in die ding vat nie. Hy sê, doodreik, waar is jou oorwinning? Hy vraag om die vraag en hy sê, die angel van die dood is die sonde, dis hoe hy ons vastgehou het, dis sy inspraak in ons leven, dis sy seer in ons leven, dis sy angel was die sonde. Want sonde maak dat die dood oorwin oor ons leven, want dis sy angel. Maar hoor wat sê, hy stop nie daar nie, hy sê, angel van die dood is die sonde en die kracht van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gegee het, dier onze Heere Jesus Christus. Dis wat ons oorwinning in le, nie in ons self, in ons eie pogings nie, maar op die plek wat ons ons lewe neerle, en sê Heere, it's not about me anymore, it's all about you. Ek kan nie my oorwinning behaal nie, ek kan nie hierdie oorwinnaars loon vir myself anneem nie, hoekom, want ek self kan nie die oorwinning behaal nie, die geveg behoort nie aan my nie, die geveg is Jesus' geveg, en dank God, dat die geveg nie nog eendag moet gebeur nie. Wat het jy sê? Die geveg is nie een geveg wat eendag nog moet gebeur nie. Ek weet nie wie van julle weet dit nie, maar die geveg is afgehandel. Dit is so flauw al men. Hy het klaar gesterf in die kruis. Hy is klaar doodgemaak onskuldig. Daarom het die doodreik nie gesag oor hom gehad nie, because you can't keep a dead man rechtverdig, jy kan nie rechtverdig onderhou nie, die dood kan hom nie onderhou nie. You can't keep a righteous man dead. Jy sien, dit is die grootste fout wat die vijand begaan het, die doodreik begaan het. 
Hulle het een rechtvaardige man in doodrijk ingevat. Want jy sien, dood het slechts zeggenskap oor sonde, dood het slechts autoriteit oor sonde, dood sy angel funksioneer slechts waar haar sonde gepleeg is, dis al wanneer die dood kan autoriteit neem. En die doodrijk het gedink, hier neem ons autoriteit oor die Seen van God. Min het hy geweer dat hy dit onwettig doen, want die Seen van God was onrechtvaardiglik gekruisig. Hy was sonde vry gewees en daarom het die sonde en die dood nie recht oor hom gehad nie en hy het hom onrechtvaardig in die doodreik ingevat en daarom kon die Seen van God oor die dood gaan heers want die dood het die wet oortree, die vijand het die wet oortree van hy mag slechts iemand dood maak wat gesondig het, dis hy angel en hy het geen plek, hy het geen angel gehad nie hy het geen recht oor Jesus gehad nie, Jesus het die oorwinning behaal vir my en jou want hy die dood sy angel gaan uitdruk vir eens en vir altyd Waar aan die ons oorwinning? Nie in ons self nie. Dit begin by die plek wat jy self neerle. Dit begin by die plek wat jy besef. Wat het Jesus vir my en jou gedoen? Jy, dis waar ons moet leef. Dis waar op ons wandel sal met Jesus gebaseerd moet word. Daar was een kruis dood en daar was hier die redder aan die kruis geweest wat die prijs kon betaal het namens ons, maar nie net die prijs kon betaal het, jy het die oorwinning kon behaal namens ons. En ek wil vir jou lees, hoe Johannes het beskryf, net voor Jesus hy asem uitblaas, Matthies en Marcus sê net, hy het met die harde stem uitgeroep, maar hy sê nie wat hy geroep het nie. Net Johannes het het aangehaal wat hy uitgeroep het, en hier is die belangrike kruks van die saak, dit is die kruks van ons geloof, kerk, hoor wat sê Jesus aan die kruis, wat het hy uitgeroep net voor hy, en hulle sê, en Matthies en Marcus beskryf het net nadat hy hard geroep het, en sy asem uitgeblaas het, en die voorhangsel geskeer, hoor wat sê Johannes, wat het hy uitgeroep, hy sê Johannes 19 vers 30, en toe Jesus die assijn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en die gees gegeer, Die Engelse vertaling sê, it is finished. Volgend wil die geest van God, vir elke ene van julle, kom sê. Vir jou wat hier sit, wat voel jy is nog in een geveg. Jy is nog in een strijd. Volgend wil die geest van God vir jou kom sê, it is finished. Dit is volbring. Die woord in Grieks, die woord dit is volbring, hier is finished, is die woord te leio. Te leio beteken to end. Wat het hy geëndig? sonde slavernij. Maar die woord te leie is ook een woord wat uitgesprek is wanneer iemand se skuld af betaal is. Is to discharge en baie specifiek a debt. Te leie. It is finished. Hy het een punt gemaakt. Hy het die hoofstuk afgaan en hy sê die boek is toegemaak. Die oud testament is afgesluit skuiding tussen God en mens het opgehou, want as een voorhangsel wat nie daarna geskeer het, om te sê, lang genoeg het God weg van sy mense afgeleef, hier is die versoening wat plaas vind tussen God en mens, it is finished, hulle skuld is betaal, jou skuld is volbring, en die kruis het van Golgotha Kerk, jy sit vir oogend hier so, en weet jy, dat jy weet, dat jy weet, jy skuld vry, dis een rede om, dankie Peer vir hy aan dit klap, Denk wat Jesus vir jou gedoen het. Hy het jou sondes op hom geneem, hy het my sondes op, my, op hom geneem. Ons, hy skuldbrief wat ons verhandig was, daar was een skuldbrief tegen my en jou, en daar die skuldbrief, die loon van daar die skuldbrief, die loon van die skuld van sonde is die dood, die ewige dood. Maar dank God, wat sy seen gesteer het, om namens ons daar die brief te gaan vastnaal in die kruis, so dat daar uitgeroep kan word, te leio, eat, he's finished. Dit is volbring. Jou skuld is uitgedelg. Jy is skuldvry, jy staan skuldvry voor God. 
Kijk, dit is wat jij is. Voor eens en voor altijd. Het hij klaar die overwinning behal. Voor eens en voor altijd. Het hij die vijand uitgekleed, want zijn graf is leeg. Die doodrijk kon hem niet onderhouden. Nie. Die vijand kon hem niet daar houden. Nie. Hij heeft die vijand overwin, hij die vijand uitgekleed. En ik en jij leef vandaag en daar die dimensie van zijn overwinning. Ons wacht niet voor Jezus om een dag terug te komen en overwinning te behal. Nie. Als je wacht, kan je lang wachten. Hier, vandaag moet je die besluit maken om te zeggen: Heer, ik wil leven in die overwinning. Ik wil haar oorwinnaars loon beleven van mijn leven vandaag, hier waar ik is. Ik wil deel wees, want ik heb het al reeds geëerd van die boom van die leven. En zijn naam is Jesus. En hom het ons die even geleven. En dis wat kan jy leef, dis die oorwinning wat vir ons behaal is, wat ons nie eendag moet voorsoek nie, of moet gaan hard werk nie, of gaan hard oefen nie, ek en jy sit met die resultate, want onthou, die volk het David sy oorwinning beleef, sy familie het sy oorwinning beleef, en hier sit ek en jy vandag, ons beleef vandag die oorwinning van Jesus. Die vijand het gevlug. As ons ons onderwerp, aan sy krachtig hand, die vijand weerstaan, sal hy vlug van ons. Hy onderwerping, wat beteken dit? Ek verloor myself. Ek verklaar my afhankelijkheid. Want die sien, ek kan myself nie red nie. Die mensdom kom onszelf nie red. Dier die eeuwe dier kon die mens omself nie red nie. Nie ek het jy, nie een van ons wat die sit volgend, het die vermoe om omself te red nie. Maar dank God, wat die redder vir ons gestuur het, sy sien, Jesus Christus, wat vir ons dan naar die kruis gaan hang het, so dat jy vandag net kan uitroep, Jesus red, en hy kom red jou. Want die oorwinning is klaar behaal. Te leie jou, it is finished.